हेलो स्टूडेंट्स तो आइए अब शुरू करते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन अबाउट बैरोमीटर तो अभी जो हमने देखा कि बैरोमीट्रिक हाइट अगर 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर या 760 सिक्सटी mm ऑफ मर्करी है तो हम कहते हैं नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है और ये प्रेशर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में जो ये बैरोमीट्रिक हाइट है ये हमेशा सी लेवल से ली जाती है अंडर द कंडीशन ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस बैरोमीट्रिक हाइट एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एट सी लेवल इज 0.76 सेंटीमीटर और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच होती है या 760 सिक्सटी mm ऑफ एच होती है हमेशा ये सी लेवल के रिस्पेक्ट में एल्टीट्यूड को देखा जाता है आप जब भी पहाड़ों तक का एल्टीट्यूड नापते हैं तो वो सी लेवल के रिस्पेक्ट में होता है मीन्स अब एक बात आती है फैक्टर विच अफेक्ट द बैरोमीट्रिक हाइट इस बैरोमीट्रिक हाइट को कौन अफेक्ट करेगा सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन क्योंकि बैरोमीट्रिक हाइट किस बात से गवर्न हो रही है मर्करी कॉलम की हाइट किस बात से गवर्न हो रही है इस बात से गवर्न हो रही है कि एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसी हैं यानी प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन कैसी है तो बैरोमीट्रिक हाइट चेंजेस Only when the atmospheric pressure at that place changes, और ये atmospheric pressure क्यों change हो सकता है Due to change in condition of temperature और pressure और surrounding की हवा तेज चल रही है बरसात हो रही है या whatever जो भी हो रहा है Density of medium ज्यादा है कम है अभी जिसके बारे में हम लोग discussion करेंगे next video में तो यानी कि सिर्फ एक factor है atmospheric pressure अगर वो बदलेगा तो बैरोमीट्रिक हाइट बदलेगी यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर बदलेगा सराउंडिंग्स की सिचुएशंस बदलेंगी तभी बैरोमीट्रिक हाइट बदलेगी अदरवाइज इट रिमेन सेम अब देखिए तो बैरोमीट्रिक हाइट रिमेन सेम इवन व्हेन द शेप ऑफ द मर्करी ट्यूब कॉलम इज चेंज अगर हम इसकी शेप को बदल दें यह बिल्कुल सीधी है इसको थोड़ा था चेंज कर दें स्फेरिकल कर दें या किसी और रेक्टेंगुलर शेप में कर दें तो भी वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक ही मरकरी का कॉलम उठेगा डिफ इन नॉर्मल सिचुएशन ऑफ द प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर मींस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शेप को साइज को चेंज कर दिया इवन आपने इसको झुका दिया अब आप देखिए ये ट्रफ में तीन सिचुएशंस बनी हुई है तीन मरकरी ट्यूब लगा दी ये स्ट्रेट है वर्टिकल ये थोड़ा टिल्टेड है ये उससे ज्यादा टिल्टेड है लेकिन मरकरी कॉलम जो ऊपर आ रहा है नॉर्मल सिचुएशन में उसका ये सेम लेवल है ये देखिए ये लाइन जो है तो ये जो हाइट है वर्टिकल ये तीनों में सेम है हम ये हाइट नहीं लेते हैं हाइट तो हमेशा वर्टिकल ली जाती है तो ये जो हाइट आ रही है ये 76 सेंटीमीटर होगी मरकरी कॉलम की हाइट अंडर नॉर्मल सिचुएशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर तो टिल्ट हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मीन द बैरोमीट्रिक हाइट रिमेन सेम इवन द शेप ऑफ द ट्यूब इज चेंज और द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज चेंज इन साइड द बर्थ ये सबमर्ज पार्ट ऑफ द मरकरी और ट्यूब इज टिल्टेड फ्रॉम इस वर्टिकल पोजीशन यानी कि कोई भी सिचुएशन आप ले आए चाहे वर्टिकल पोजीशन चेंज कर दें चाहे शेप चेंज कर दें चाहे लेंथ चेंज कर दें उसकी वर्टिकल हाइट जो मरकरी कॉलम वहां बन रहा है वो हमेशा 76 सेंटीमीटर ही होगी अंडर नॉर्मल कंडीशन और जैसा कि हमने देखा मरकरी कॉलम की हाइट बढ़ने से प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है मरकरी कॉलम की हाइट कम होने से एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है जैसा कि हमने देखा बैरोमीटर में मरकरी एज ए बैरोमीट्रिक लिक्विड भरा जाता है तो इसका कोई रीजन जरूर होगा कि हम मरकरी क्यों भरते हैं अब एक सवाल और आता है कि वॉटर को क्यों नहीं भर सकते हैं तो आइए जरा ये कंपेरिजन देख लेते हैं कि मरकरी को एज ए बैरोमीट्रिक लिक्विड यूज करने से क्या बेनिफिट है और अगर हम वॉटर यूज कर लेंगे तो क्या नुकसान होगा एट द सेम टाइम इसे शुरू करने के पहले एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लें आपने देखा था कि मरकरी में जब हमने मरकरी का यूज करा था हमने बैरोमीटर में तो जो मरकरी की बैरोमीट्रिक हाइट थी उसके ऊपर वैक्यूम था जिसे हमने टोरेसिली वैक्यूम बोला था जो हमारे सामने ये सिचुएशन थी जिसमें ये बैरोमीटर था और ये हाइट यहां तक भरी हुई थी और ये बैरोमीट्रिक हाइट थी ये पूरा मरकरी भरा हुआ था दिस ऑल इज द मरकरी ये जो था ये था टोरेसिली वैक्यूम इतने पार्ट को वैक्यूम स्टेट में रखा जाता है यानी यहां पे अपने आप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है अगर ये पार्ट टोरेसिली वैक्यूम जिसे हम कह रहे हैं अगर ये वैक्यूम है तब आप कहेंगे ये बैरोमीटर ट्रू बैरोमीटर है जो एक्यूरेट रीडिंग देगा एग्जैक्ट और सही रीडिंग देगा लेकिन अगर 
कोई प्रॉब्लम आ गई किसी तरह की या कोई भी और रीजन हो सकता है जिसके कारण यहां पार्शियल वैक्यूम है या यहां पे एयर आ गई या वाटर वेपर आ गई या वेपर्स आ गई किसी भी तरह की तो ये फॉल्टी बैरोमीटर हो जाएगा क्योंकि इसकी रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी तो यह जरूरी है कि करेक्ट ट्रू बैरोमीटर बनने के लिए यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना ओरिजिनल डिस्कशन की एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दर्करी एज ए बैरोमीट्रिक लिक्विड तो पहला पॉइंट है इसमें कि मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब दूसरा इसका वेपर प्रेशर लो होता है अब देखिए इससे क्या हुआ मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई है और वेपर प्रेशर लो है तो डेंसिटी हाई होने से जब एटमोस्फेरिक प्रेशर उस पर लगेगा इधर से इधर से एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा और डेंसिटी हाई है तो वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में ही बैलेंस बनाएगा और इधर की ओर राइज या फॉल करेगा और वेपर प्रेशर लो है तो उसकी वेपर्स का फॉर्मेशन होगा नहीं तो वैक्यूम भी मेंटेन रहेगा और बैलेंस इट विल मेक ए करेक्ट बैलेंस विद द प्रेशर ऑफ एटमोस्फियर तो आसानी से हम सही रीडिंग चेक कर लेते हैं क्योंकि राइज और फॉल ऑफ द मर्करी कॉलम विल बी एक्ट ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर क्योंकि वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा लेकिन अगर हम इस कंपैरिजन में वाटर को एज ए यूज कर ले एरोमेट्रिक लिक्विड अब आपने कहा हम मार्ट पानी को यूज करना चाहते हैं बिल्कुल करिए तो देखिए पानी की डेंसिटी कम होती है इसके रिलेशन में देखिए टेन टू दावर थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और वेपर प्रेशर हाई होता है तो क्या होगा वाटर जरा सा एटमोस्फेयर प्रेशर चेंज होगा तो बहुत तेजी से राइज या फॉल करेगा क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाएगा और दूसरा वाटर हाई टेम्परेचर होने से एकदम वेपर बनना शुरू हो जाएंगी जो यहाँ कंडेंस हो जाएंगी तो ये लेवल बिगड़ जाएगा तो यहां पे वैक्यूम तो रह नहीं जाएगा तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी तो आई थिंक आपको दोनों बातें कंपैरिजन में समझ में आ गई तो इन एक्यूरेट बैरोमीटर बन जाएगा तीसरा मरकरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास ये कांच पे जब भी चिपकता ही नहीं है लेकिन वाटर के केस में क्या होगा पानी तो चिपक जाता है ना तो वॉटर गेट स्टिक टू द ग्लास तो हमने जितना यहां पानी भरा पानी कम हो जाएगा वॉटर वेपर ज्यादा बन जाएंगी रीडिंग गलत आ जाएगी चौथा सर्फेस ऑफ द मरकरी शाइनी होती है और ओपेक होती है तो चमकदार सरफेस होती है और ओपेक होती है तो आपको करेक्ट वे में मरकरी चढ़ता हुआ या नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा वाटर के केस में वो ट्रांसपेरेंट होता है उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एक फ्रीजिंग पॉइंट है उसके रिलेशन में वो ट्रांसपेरेंट है तो यहां पर आपको रीडिंग एकट नहीं दिखाई पड़ेगी कई बार आपको शाइनिंग कंडीशन में पानी दिखाई भी नहीं पड़ेगा और इट कैन बी ऑप्टेन इन प्योर स्टेट इजिली मरकरी को प्योर स्टेट में ऑप्टेन करना बहुत आसान है वाटर में आप कितनी भी कोशिश करें इंप्योरिटी जरूर आ जाएगी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इन दिस वे आपने ये देखा कि यहां पे हम क्यों एज ए बैरोमीट्रिक लिक्विड मरी मरकरी को यूज करते हैं और वाटर को प्रेफर नहीं करते हैं हम लोग लास्ट में इसमें देख लें कि सिंपल बैरोमीटर में कुछ डिफेक्ट भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं वो क्या प्रॉब्लम्स हैं ताकि क्योंकि इसको हम एज ए कॉमन यूज नहीं लेते हैं केवल एक थियोरिटिकल वे में पढ़ाई के पर्पस से लिए इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए पढ़ते हैं इसमें क्या क्या डिफेक्ट है इसको देख लेते हैं हमारा जो ये सिंपल बैरोमीटर है इसमें चार ऐसे डिफेक्ट हैं जिसके कारण ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो देखें क्या है देख सकते हैं आप ये आपके सामने बैरोमीटर बना हुआ है इस बैरोमीटर में देखें कोई प्रोटेक्शन डिवाइस या सिस्टम नहीं है ये कांच की ट्यूब है और ये कांच का ट्रफ है जिसमें मरकरी भरा है कोई इसका प्रोटेक्शन तो है नहीं ये कभी भी टूट सकता है तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है तो ये प्रोटेक्टिव नहीं है दूसरी बात ये जो मरकरी यहां पे भरा हुआ है ये ओपन है इसकी कोई सर्फिस जो है ढकी हुई नहीं है तो देखिए क्या है ये ओपन सर्फिस है मरकरी की अब यहां से कोई भी इंप्योरिटी इसमें गिर गई तो रीडिंग गलत हो जाएगी क्यों गलत हो जाएगी क्योंकि यहां से इंप्योरिटी मरकरी में आने से एक्यूरेसी खत्म ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पोर्टेबल नहीं है इसको आप उठा के नहीं ले जा सकते ले जा रहे हैं ठोकर खाए गिर गए या कहीं पर भी आसानी से ले जा नहीं सकते इसको तो एक जगह रखा रहेगा लेबोरेटरी में वहीं पर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और चौथी एक बात है इस पर कोई स्केल फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हम देखिए इसे कहते हैं बैरोमीट्रिक हाइट जिसे हम सेवेंटी सेंटीमीटर लिख रहे हैं मरकरी में लेकिन ये फिक्स कैसे करेंगे यहां पे आप स्केल नहीं लगा सकते क्यों क्योंकि इस बैरोमीट्रिक हाइट का घटना या बढ़ना इस लेवल से घटता या बढ़ने से होता है ट्रफ के अंदर जो मरकरी है अब अगर मरकरी में मरकरी यहां पर जो भरा हुआ है वो ट्रफ में कम है तो उस रिलेशन में हाइट या ये ज्यादा है उस रिलेशन में हाइट ये दोनों चीजें बदल रही है ना तो आप कैसे स्केल फिक्स कर पाएंगे कि हम कह दें यहां तक हाइट सेवेंटी है नहीं कर सकते क्योंकि मरकरी अगर ट्रफ में ऊपर तक भर गया 
तो ये रीडिंग गलत हो जाएगी और नीचे चला गया तो रीडिंग बढ़ जाएगी तो आपको ये देखना पड़ता है हर बार कि जो भी मरकरी में का लेवल ट्रफ में है वहां से इसमें इस अपर लेवल तक टेस्ट ट्यूब में कितनी हाइट है और जब वो हाइट 76 आती है तब हम कहते हैं एटमोस्फिक प्रेशर नॉर्मल है तो क्योंकि ये हाइट फिक्स नहीं कर सकते आप स्केल की स्केलिंग की हेल्प से इसलिए हम कहते हैं स्केल कैन नॉट बी फिक्स विद ट्यूब तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन दिस वे ये चार डिफेक्ट है सिंपल बैरोमीटर के और इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम बाकी दो तरह के बैरोमीटर पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं फोर्टें बैरोमीटर एंड एनरॉयड बैरोमीटर तो इन दिस वे आपने इस वीडियो में अबाउट द बैरोमीटर पढ़ लिया नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में और हाइट बदलने से एल्टीट्यूड बदलने से एटमोस्फेरिक प्रेशर पे क्या चेंजेस आते हैं थैंक यू